হাই ভিউয়ার্স মনোর শিপন বলছি আজকে আমাদের টপিক হচ্ছে 2D অ্যানিমেশন আমি যে সফটওয়্যারটি নিয়ে কাজ করছি সেটি হচ্ছে অ্যানিমেট সিসি অ্যাডোব অ্যানিমেট সিসি ভার্সন নিয়ে আপনাদের চিন্তা করার কোনো কারণ নেই প্রত্যেকটি ভার্সন প্রায় সিমিলার তো আমি যে ভার্সনটি নিয়ে কাজ করছি সেটি হচ্ছে 2021 তো আমাদের অ্যানিমেট এ পর্বে আমরা টোটাল ইন্টারফেস নিয়ে আলোচনা করব এবং আপনারা দেখছেন যে স্ক্রিনে একটি বলের চমৎকার অ্যানিমেশন হচ্ছে খুব ইজি প্রসেসে অ্যানিমেশনটি তৈরি করেছি আপনারা যারা বিগিনার তাদের জন্য তো এই টিউটোরিয়ালে আমি ইন্টারফেসের বর্ণনা দেব পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা দেব ইন্টারফেসের পাশাপাশি ভিডিওর শেষে আমি এই অ্যানিমেশনটি তৈরি করে শো করব তো আসুন একেবারে প্রথম থেকে শুরু করি আমরা আপনারা যখন অ্যানিমেট সিসি ডাউনলোড করে ইনস্টল করে নেবেন তখন সার্চ বক্সে অ্যানিমেট লিখে সার্চ দিলে এভাবে পেয়ে যাবেন তো আমি ওপেন করছি আর অ্যানিমেট সিসি যে কোনো ভার্সন আপনারা কিভাবে ডাউনলোড করবেন সেটি আপনারা ভালো করেই জানেন এটি পেইড সফটওয়্যার ফ্রিতে আপনারা অনলাইন থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন সফটওয়্যারটি নিয়ে কাজ করতে গেলে আপনাদের পিসি কনফিগারেশন অবশ্যই একটু ভালো হতে হবে তো ফার্স্ট টাইম সফটওয়্যারটি ওপেন করলে আপনারা এ ধরনের ইন্টারফেস পাবেন এটি হচ্ছে মেনু বার আপনারা যারা ইভেন এম এস ওয়ার্ড নিয়ে কাজ করেছেন তারাও জানেন যে প্রত্যেকটি সফটওয়্যারে এ ধরনের একটি মেনু বার থাকে তো আমি যদি ফাইলে যাই নিউতে ক্লিক করি তাহলে আমাদের সামনে এ ধরনের ইন্টারফেস আসবে লক্ষ্য করুন কার্টুন অ্যানিমেশন তো মূলত টু ডি কার্টুন অ্যানিমেশন তৈরি করব আমরা এই ফুল প্রজেক্টে অর্থাৎ ক্যারেক্টার অ্যানিমেশন ক্যারেক্টার অ্যানিমেশনের এই ভার্সনগুলো আপনি যে কোনোটি নিয়ে কাজ করতে পারেন এইচডি ফুল এইচডি ফোর কে স্ট্যান্ডার্ড তো আমরা মূলত এটি নিয়ে কাজ করব এইচডি ফরম্যাট এখানে উইথ হাইট যেটি সিলেক্ট করবেন সেটির উইথ হাইট অটোমেটিক্যালি সিলেক্ট হয়ে যাবে ফ্রেম রেট থার্টি পার সেকেন্ড এটি রাখতে হবে প্ল্যাটফর্ম টাইপ এখানে অবশ্যই এটি সিলেক্টেড থাকতে হবে অ্যাকশান স্ক্রিপ্ট থ্রি পয়েন্ট জিরো আর এখানে লক্ষ্য করুন বিভিন্নভাবে ভাগ করা রয়েছে সোশ্যাল আপনি যদি সোশ্যাল কোনো অ্যাড নিয়ে কাজ করেন তাহলে এই ফরমেটগুলো নিয়ে কাজ করতে পারেন ফেসবুক ইউটিউব টুইটার ইত্যাদি ইনস্টাগ্রাম আপনি যদি গেম নিয়ে কাজ করেন তাহলে গেমের যে কোনো ফরমেট নিয়ে আপনি কাজ করতে পারেন এডুকেশান নিয়ে কাজ করলে এই ফরমেটগুলো নিয়ে কাজ করতে পারেন অ্যাডস নিয়ে কাজ করলে অর্থাৎ অ্যাড নিয়ে কাজ করলে এই ফরমেটগুলো নিয়ে কাজ করতে পারেন ওয়েব নিয়ে কাজ করতে পারেন এবং অ্যাডভান্স আরও কিছু সেটিংস রয়েছে তো আমাদের কার্টুন অ্যানিমেশান প্রজেক্টে মূলত যেটি লাগবে সেটি হচ্ছে ক্যারেক্টার অ্যানিমেশান তো এখানে এটি আমরা সিলেক্ট করব উইথ হাইট অটো সিলেক্ট হয়ে যাবে যখন আমরা এইচডি সিলেক্ট করব ফ্রেম রেট থার্টি পার সেকেন্ড প্ল্যাটফর্ম টাইপ দিস ওয়ান অ্যাকশান স্ক্রিপ্ট থ্রি পয়েন্ট জিরো ওকে আপনারা ইচ্ছে করলে প্রিমেইড ট্যাম্পলেটগুলো নিয়েও কাজ করতে পারেন ক্রিয়েট তো সর্বপ্রথমে আপনারা যেটি দেখতে পাচ্ছেন সেটি হচ্ছে মেনু বার ধারাবাহিক টিউটোরিয়ালের বিভিন্ন পর্বে কাজ করতে গিয়ে আমরা প্রত্যেকটি মেনু নিয়ে আলোচনা করব এরপরে রয়েছে টুল বার বাম সাইডে এই টুল বারের টুলগুলো আপনারা ফার্স্ট টাইম এই অবস্থা পাবেন না এখানে হিডেন অবস্থা থাকবে এই থ্রি ডটে ক্লিক করলে এখানে হিডেন অবস্থা থাকবে এখান থেকে ড্রাগ করে আপনাকে এখানে এনে সেট করতে হবে সাপোজ আমি একটি যদি ড্রাগ করে এখানে এনে ছেড়ে দিই লক্ষ্য করুন এটি চলে গিয়েছে আমি আবার ক্লিক করে ধরে ড্রাগ করে এখানে ছেড়ে দিচ্ছি সাপোজ আমি এখানেই রাখলাম অথবা আমি এটি ক্লিক করে ধরে যদি এই পেন টুলের উপরে ছেড়ে দিই তাহলে এটি পেনের গ্রুপে চলে যাবে লক্ষ্য করুন অনেকগুলো টুল গ্রুপ আকারে রয়েছে জাস্ট এখানে রাইট বাটন ক্লিক করলে আপনারা পেয়ে যাবেন এই তীর চিহ্নে টুলের রাইট বাটন ক্লিক করলেই আপনারা এগুলো পেয়ে যাবেন অর্থাৎ গ্রুপের আন্ডারে কি কি রয়েছে কোন কোন টুল রয়েছে ইভেন টুলগুলো আপনারা গ্রুপ আকারেও রাখতে পারেন আপনারা যারা ফটোশপ ইলাস্টার নিয়ে অলরেডি কাজ করে এসেছেন তারা এই টুলগুলোর ম্যাক্সিমাম টুলগুলোর সাথে পরিচিত এখানে হয়তো তিন থেকে চারটি টুল নতুন আসবে আপনাদের জন্য তো প্রত্যেকটি টুলের ব্যবহার আমরা বিভিন্ন প্রজেক্টে স্টেপ বাই স্টেপ শিখব আজকে আমরা বেসিক ইন্টারফেস নিয়ে আলোচনা করছি আর এটি হচ্ছে ফিল কালার এটি হচ্ছে স্ট্রোক কালার আপনারা যারা ফটোশপ ইলেস্টার্ট নিয়ে কাজ করেছেন তারা এই বিষয়গুলো ক্লিয়ার আপনাদের কাছে সাপোজ আমি এখান থেকে ফিল কালারটি চেঞ্জ করে দিচ্ছি সাপোজ আমি স্ট্রোক কালার চেঞ্জ করে দিচ্ছি এখানে ক্লিক করলে ডিফল্ট ফিল কালার চলে আসবে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট আর এটি হচ্ছে দুটির মধ্যে কালার সুইচিং করার জন্য অর্থাৎ আমি স্ট্রোক কালারকে ফিল কালারে নিয়ে যেতে পারি ফিল কালারকে স্ট্রোক কালারে নিয়ে আসতে পারি আর এটি হচ্ছে স্টেজ তো স্টেজের সাইজ আপনারা এখান থেকে ইচ্ছে মতো নিতে পারেন যেমন সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট হান্ড্রেড পারসেন্ট টু হান্ড্রেড পারসেন্ট 
আপনারা যখন যেটি লাগবে সেটি নেবেন আর ফিট ইন উইন্ডো দিলে টোটাল স্ক্রিনটি আপনারা দেখতে পারবেন এবং এখানে ইচ্ছেমতো কাজ করতে পারবেন আর এখানে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে আপনি এই স্টেজের মধ্যে যে ডিজাইনগুলো করছেন শুধুমাত্র সেগুলোই আপনার অ্যানিমেশন ভিডিওতে শো করবে সাপোজ আপনি এখানে কোনো ডিজাইন করেছেন যেমন আমি যদি একটু ডিজাইন করে শো করি আমি ওভাল টুল দিয়ে এটি আপনার অ্যানিমেশন ভিডিওতে আসবে না তার কারণ এটি স্টেজে নেই বাট এটি আমরা সিলেকশান টুল দিয়ে ধরে যদি ড্রাগ করে এখানে এনে ছেড়ে দিই এ অবস্থায় যদি আমরা ভিডিও তৈরি করি তাহলে এটি আমাদের ভিডিওতে চলে আসবে লক্ষ্য করুন এখানে এটি হচ্ছে ফিল এটি হচ্ছে স্ট্রোক তো আমি মনে করছি স্ট্রোকটি আমার প্রয়োজন নেই আমি ডিলিট করে দিচ্ছি এখানে ডিফল্টে বাই ডিফল্ট অনেক ক্যারেক্টার পাবেন যেগুলো নিয়ে আপনারা কাজ করতে পারবেন সাপোজ জাস্ট ক্লিক করে ধরে ড্রাগ করে যদি নিয়ে আসেন এটি নিয়ে আপনারা ইচ্ছে মতো কাজ করতে পারবেন যেমন আমি যদি একটু প্লে করে শো করি লক্ষ্য করুন রানিং তো এই ধরনের প্রচুর বাই ডিফল্ট ক্যারেক্টার রয়েছে যেগুলো নিয়ে আপনারা কাজ করতে পারেন বাট ফুল প্রজেক্টে আমরা শিখব এগুলো দিয়েও শিখবো আমরা পাশাপাশি নিজেরা কিভাবে ডিজাইন করতে পারি সেগুলোও শিখবো আমরা আর এগুলো হচ্ছে প্যালেট যেমন অ্যাসেটস প্যালেট অ্যাডভান্স অপশান রয়েছে আপনারা এগুলো চেক করতে পারেন ক্যারেক্টার্স প্রপস বিভিন্ন প্রপস রয়েছে তারপরে রয়েছে এখানে ব্যাকগ্রাউন্ডস বিভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ড রয়েছে সাউন্ড ক্লিপ রয়েছে আপনারা এগুলো নিয়ে কাজ করতে পারেন স্টার্টিক স্টার্টিক ক্যারেক্টারগুলো নিয়ে আপনারা কাজ করতে পারেন অ্যানিমেটেড ব্যাকগ্রাউন্ড প্রপস ইত্যাদি যখন যেটি লাগবে সেটি নিয়ে আপনারা কাজ করতে পারেন এরপরে রয়েছে প্রপার্টিস প্রপার্টিস হচ্ছে আপনার ডকুমেন্টের প্রপার্টিস অর্থাৎ আমরা ফাইল থেকে নিউ যে ফাইলটি নিয়েছিলাম ডকুমেন্ট সেটির প্রপার্টিস লক্ষ্য করুন উইথ হাইট আমরা যা সিলেক্ট করেছি তাই এখান থেকেও আপনারা চেঞ্জ করতে পারেন এবং এখানে আরও বিভিন্ন সেটিংস রয়েছে যেগুলো আপনার প্রয়োজনে ইউজ করতে পারেন স্টেজ কালার আপনি ইচ্ছে করলে স্টেজ কালার চেঞ্জ করতে পারেন লক্ষ্য করুন আমি যেই কালার ধরছি সেই কালার এই সেটি নিয়ে নিচ্ছে তো সাপোজ আমি নর্মাল কালার এই কাজ করব মোর সেটিংস থেকে আপনারা আরও বিভিন্ন ধরনের সেটিংস করতে পারেন এগুলো পর্যায়ক্রমে শিখবো আমরা বিভিন্ন প্রজেক্টে তারপরে রয়েছে কালার আপনারা ইচ্ছে মতো এই কালারগুলো নিয়ে কাজ করতে পারেন লক্ষ্য করুন এখানে স্ট্রোকটি সিলেক্টেড তাই স্ট্রোক কালার চেঞ্জ হচ্ছে আমি যদি ফিল সিলেক্ট করি তাহলে এখান থেকে ফিল কালার চেঞ্জ হবে এখানে সলিড কালার রয়েছে লিনিয়ার গ্রেডিয়েন্ট রয়েছে আমরা গ্রেডিয়েন্ট নিয়ে কাজ করতে পারি রিডায়েল গ্রেডিয়েন্ট রয়েছে আমরা রিডায়েল গ্রেডিয়েন্ট নিয়ে কাজ করতে পারি আমরা বিট ম্যাপ ফিল নিয়ে কাজ করতে পারি তো আমি এখানে সলিড কালার রাখছি এরপর রয়েছে অ্যালাইন বিভিন্ন অবজেক্ট নিয়ে যখন আমরা কাজ করব তার অ্যালাইনমেন্ট ঠিক করার জন্য এই বাটনগুলো আমাদের প্রয়োজন হবে তারপরে রয়েছে লাইব্রেরি লাইব্রেরিতে আপনারা বিভিন্ন অবজেক্ট সেভ করে রাখতে পারেন পরবর্তীতে কাজ করার জন্য জাস্ট এখান থেকে ফাইল থেকে আপনাদেরকে ইম্পোর্টে যেতে হবে এবং ইম্পোর্ট টু স্টেজে যদি আপনি ইম্পোর্ট করেন তাহলে স্টেজের উপরে চলে আসবে লাইব্রেরিতে আসবে না বাট আপনি ইম্পোর্ট টু লাইব্রেরিতে যদি ক্লিক করেন তাহলে আপনি লাইব্রেরিতে নিয়ে আসতে পারবেন যে কোনো ক্যারেক্টার পূর্বে যদি আপনার তৈরি করা থাকে অথবা কোথাও থেকে আপনি কালেক্ট করে থাকেন যেমন এটি যদি আমরা ক্লিক করে ধরে ড্রাগ করে এখানে এনে ছেড়ে দেই লক্ষ্য করুন এভাবে চলে আসবে তো আমি যে ইমেজটি নিয়ে এসেছি সেটির সাইজ অনেক বেশি বড় তো এটিকে আমরা রিসাইজ করে নিতে পারি আমাদেরকে এখানে যে দুটি টুলস রয়েছে এটি হচ্ছে সিলেকশান টুল এটি হচ্ছে ফ্রি ট্রান্সফর্ম টুল তাহলে এটি সিলেক্ট থাকা অবস্থায় আমাদেরকে ফ্রি ট্রান্সফর্ম টুল সিলেক্ট করতে হবে এবং ক্লিক করে ড্রাগ করে আমরা ইচ্ছে মতো ছোট বড় করতে পারি শিফট চেপে যদি আপনারা ড্রাগ করেন তাহলে সমানভাবে চার দিক থেকে ছোট বড় হবে সাপোজ এই টুলসগুলো অনেক সময় আপনি হারিয়ে ফেলতে পারেন যেমন এখান থেকে কোনোভাবে ক্লোজে চাপ পড়ল অথবা ক্লোজ গ্রুপে চাপ পড়ল তাহলে এটি চলে যাবে সেই ক্ষেত্রে আপনি যেটি করতে পারেন এই উইন্ডো থেকে এগুলোকে বলা হয় প্যালেট যে কোনো প্যালেট আপনি উইন্ডো থেকে পুনরায় নিয়ে আসতে পারেন যেমন আমরা যদি উইন্ডো থেকে টুলসে ক্লিক করি এটি চলে আসবে বাট এটি কোনোভাবে এখানে সরে গেল তাহলে আপনি এখানে কিভাবে নেবেন জাস্ট ক্লিক করে ধরে ড্রাগ করে বাম সাইডে ড্রাগ করলে আপনি এই ধরনের নীল রেখা যে যখনই পাবেন তখন ছেড়ে দিলেই সেখানে অটোমেটিক নিয়ে নিবে এবং এটিকে ক্লিক করে ধরে ড্রাগ করে আপনি ইচ্ছে মতো বড় ছোট করতে পারেন আপনি টুলসগুলো টু লাইনে রাখতে চাচ্ছেন তাহলে এভাবে রাখেন আপনি থ্রি লাইনে রাখতে চাচ্ছেন তাহলে এভাবে রাখেন আপনি ওয়ান লাইনে রাখতে চাচ্ছেন তাহলে এভাবে রাখেন তো আমি এভাবেই রাখছি এবং এখান থেকে অটো সেভ হয়ে গেল এবং এখান থেকে আমি এটি লক করে দিলাম যাতে কোনোভাবেই এটি আর মুভ না করে 
তো সেম একইভাবে আমাদের যদি এখানেও কোনো প্যালেট প্রয়োজন হয় সেটি আমরা এখান থেকে নিয়ে আসতে পারি সাপোজ আমি যদি অ্যাকশান প্যালেটটি এখানে চাই লক্ষ্য করুন অ্যাকশান প্যালেটটি এখানে চলে এসেছে এবং এটিকে ক্লিক করে ধরে ড্রাগ করে আমরা যখন এ ধরনের সার্কেল আসবে এখানে ছেড়ে দিলেই এটি এখানে নিয়ে নিবে তো অ্যাকশান প্যালেটটি আপাতত আমি সরিয়ে দিচ্ছি ক্লোজ এবং এগুলো ইচ্ছে মতো ড্রাগ করে আমরা বড় ছোট করতে পারি অর্থাৎ প্যালেটের সাইজ আমরা আমাদের প্রয়োজন মতো ইচ্ছে মতো সেটিংসগুলো রাখতে পারি প্যালেটও বলে থাকে প্যানেলও বলে থাকে আপনারা যা খুশি তাই বলতে পারেন কাজ শেখাটাই হচ্ছে বড় কথা আর এটি হচ্ছে টাইমলাইন যেখানে মূলত আমরা সবগুলো কাজ করব এবং সাজিয়ে রাখবো ফাইনালি আমরা ভিডিও মেক করব তাহলে আমি সিলেকশান টুল দিয়ে এগুলো সিলেক্ট করে সবগুলো ডিলিট করে দিচ্ছি সাপোজ এগুলো ডিলিট করে দিচ্ছি আমি ডিলিট লক্ষ্য করুন আমি চাচ্ছি যে অ্যানিমেশানটি দেখেছিলাম আমরা বলের উপরে ছোট একটি অ্যানিমেশান চমৎকার অ্যানিমেশান সেটি আমরা তৈরি করব খুব ইজি ওয়েতে তাহলে আপনাদের টাইমলাইন সম্পর্ক একটি ধারণা হয়ে যাবে তো সাপোজ আমি যদি এখান থেকে এই ওভাল টুলটি নেই এবং একটি লেয়ার ওয়ানে সিন ওয়ানের লেয়ার ওয়ানে একটি বল তৈরি করি তো সাপোজ আমি এটার ফিল কালার চেঞ্জ করতে চাচ্ছি তাহলে এখান থেকে আমি যদি কালারটি চেঞ্জ করে নেই দিস ওয়ান লক্ষ্য করুন আমি যদি পেইন বাকেটে ক্লিক করি এবং পেইন বাকেট টুল সিলেক্ট করি এখানে একটি ক্লিক করি এই কালারে ফিল কালারে নিয়ে নিয়েছে তাহলে আমাদের এই টুলের কি কাজ পেন বাকেট টুলের কি কাজ সেটি আমাদের শেখা হয়ে গেল এভাবে প্রত্যেকটি প্রজেক্টে ধীরে ধীরে আপনাদের সবগুলো টুলের কাজ শেখা হয়ে যাবে তো সাপোজ আমি সিলেকশান টুল নিয়ে এখানে একটি কালার রয়েছে স্ট্রোক কালার তো আমি স্ট্রোকটি যদি সিলেক্ট করি এবং ডিলিট চাপি স্ট্রোকটি আমি ডিলিট করে দিলাম তো এই অবস্থায় আমরা ছোট অ্যানিমেশানটি তৈরি করব আসুন খুব ইজি ওয়েতে কিভাবে তৈরি করি লক্ষ্য করুন সাপোজ এগুলোকে প্রত্যেকটি বলা হয় এক একটি ফ্রেম যেমন এখান থেকে এখানে পাঁচটি ফ্রেম এখান থেকে এখানে পাঁচটি ফ্রেম তাহলে এটি হচ্ছে আশি নাম্বার ফ্রেম এখানে ক্লিক করে যদি আমি এই আশি নাম্বার ফ্রেম পর্যন্ত যদি এটি সিলেক্ট করি এবং এখানে ক্লিক করে আমরা যদি এফ কিবোর্ড থেকে যদি এফ ফাইভ চাপি লক্ষ্য করুন শর্টকাট শো করছে এখানে অথবা আমরা ইনসার্ট ফ্রেমে ক্লিক করতে পারি সরাসরি এবার এখানে আমরা নিয়েছি আশি তাহলে ফর্টিতে ফর্টি নাম্বার ফ্রেমে আমরা রাইট বাটন ক্লিক করে একটি কি ফ্রেম ইনসার্ট কি ফ্রেমে ক্লিক করে একটি কি ফ্রেম বসিয়ে দিব এবং এটিকে ক্লিক করে ধরে ড্রাগ করে এখানে এনে সেট করে দিব অর্থাৎ বলটি এখান থেকে পড়বে এখানে বাউন্স করবে এবং আমরা আশি নাম্বার ফ্রেমে রাইট বাটন ক্লিক করে ইনসার্ট কি ফ্রেমে ক্লিক করে আরেকটি ফ্রেম বসিয়ে দিব এবং এটিকে সিলেক্ট করে ধরে ড্রাগ করে এখানে নিয়ে যাব অর্থাৎ আমরা চাচ্ছি এখানে বাউন্স করে এখানে উপরে চলে যাবে এ অবস্থায় এখানে যে কোনো জায়গায় মাউস পয়েন্টার দিয়ে ক্লিক করে রাইট বাটন ক্লিক করে ক্রিয়েট শেপ টুয়েনে ক্লিক করি এবং সেম একইভাবে এটিকে যদি ক্রিয়েট শেপ টুয়েন করে দেই এবার যদি প্লে করি লক্ষ্য করুন চমৎকারভাবে খুব ইজি ওয়েতে আমরা এই ছোট অ্যানিমেশানটি তৈরি করে নিয়েছি তাহলে আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে পরবর্তী টিউটোরিয়ালগুলো যদি আপনারা ভালোভাবে ফলো করেন আপনারা টু ডি অ্যানিমেশান নিয়ে চমৎকারভাবে কাজ করতে পারবেন তো সাপোজ এটি আমি ক্লিক করলে একবার রান করে শেষ হয়ে যাচ্ছে বাট আমি চাচ্ছি এটি লুপ হবে অর্থাৎ চলতেই থাকবে তাহলে আমি এখান থেকে যদি এই লুপে ক্লিক করি এবং এটিকে ক্লিক করে ধরে ড্রাগ করে যদি এ পর্যন্ত দিয়ে দেই প্রথম পর্যন্ত এবার যদি প্লে করি লক্ষ্য করুন আর টু ডি অ্যানিমেশনের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে আপনারা জানেন ফ্রিল্যান্সিং মার্কেট প্লেসগুলোতে কারণ এই টু ডি অ্যানিমেশন দিয়ে ইউটিউব থেকে প্রচুর পরিমাণে আর্ন করা হচ্ছে টু ডি অ্যানিমেশন ভিডিওগুলো তৈরি করে ইউটিউবে আপলোড করে সেখানে মনিটাইজ করে সেখান থেকে অ্যাডসেন্স থেকে হিউজ পরিমাণে আর্ন করা হচ্ছে ইভেন আপনারা যদি ফ্রিল্যান্সিং মার্কেট প্লেসগুলোতে এসে টু ডি যেমন আমি ফাইবার থেকে শো করছি প্রচুর ওয়ার্কার এখান থেকে হিউজ পরিমাণে আর্ন করছে আপনি জাস্ট এই পেজটি একটু স্টাডি করলেই বুঝতে পারবেন যে কি পরিমাণ চাহিদা রয়েছে এই কাজের টু ডি অ্যানিমেশনের এখানে আমরা সিন ওয়ানে কাজ করেছি পরবর্তীতে 
বিভিন্ন টিউটোরিয়ালে আমরা মাল্টিপল সিন নিয়ে কাজ করব মাল্টিপল লেয়ার নিয়ে কাজ করব ফার্স্ট টিউটোরিয়ালে আমরা অ্যানিমেট সিসির ইন্টারফেস সম্পর্কে বিস্তারিত একটি ধারণা নিলাম তো পরবর্তী টিউটোরিয়ালের আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি ফাইনালি বলছি আপনারা হাজার টিউটোরিয়ালের চ্যানেল ভাই শিপন স্টাডি করছেন তো টিউটোরিয়ালগুলো যদি আপনাদের ভালো লাগে উপকারে আসে অবশ্যই আমাকে সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক করবেন এবং বন্ধু বান্ধবদের সাথে শেয়ার করবেন ধন্যবাদ